Minha torcida brasileira preferida, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixa o Palmeirense Falar. Desde já peço a você que se inscreva no canal caso não seja inscrito. Se gostar do vídeo, dá aquele like, compartilha, peça para quem você compartilhar também se inscrever, dá aquele like e compartilhar, beleza? Seguinte, galera, o Londrina, aqui, clube do Paraná, entrou com uma ação contra o Flamengo aí por causa do Mateuzinho, velho. É, é meio confuso o negócio. Pelo que eu entendi, pelo que eu entendi, ele acionou o Flamengo porque o Flamengo está demorando para divulgar o um novo contrato. E por que, que tem o interesse do Londrina em divulgar o um novo contrato? É que, segundo o que consta, é, o Flamengo comprou o Mateuzinho em janeiro de 2019 por cerca de 180 mil euros. É, adquiriu a metade dos direitos do jogador. Puta, dinheiro de pinga, mano. Meu Deus do céu. Mas de pinga mesmo, né? Olha. Aí tá. É, ele comprou 50%, enquanto que o restante permaneceu com o Londrina até o final do atual contrato. Ou seja, quanto mais o Flamengo demora para divulgar o novo contrato, o Londrina não recebe a outra metade, né? Que o Flamengo tentou, né? É... É, chegou a anunciar a renovação do contrato até 2025 com a compra de 30%, mais 30% do Mateuzinho. Mas o Tubarão não aceita, ele quer os 50%. Né? E cobra a publicação da renovação no, do contrato na CBF. Né? É foda, velho. Mas é muito barato, hein? O Flamengo comprou o Mateuzinho por 180 mil euros, né? dinheiro de pinga. E aquele negócio, comprou uma pinga e, na verdade, levou um escão de 18 anos para casa, velho. É... Pagou baratinho pra caramba, hein? Caramba, velho. É foda, ó. O que que o Londrina... O que que é o direito aqui? Vamos ver, cara. Ó. O Tubarão acusa o rubro negro de ato ilícito de omissão voluntária com indícios de fraude. <risos> Na negociação para renovar o contrato lateral Mateuzinho. O caso é polêmico de vídeo opiniões sobre a competência, se é a justiça do trabalho, se é outra justiça, sei que é aquele negócio. Comprou, o Flamengo foi lá, comprou o Mateuzinho, 50% do Londrina até acabar o contrato. Quando virava o contrato, aí o Flamengo obrigatoriamente teria que comprar o resto dos 50%. É isso que os caras estão cobrando. E cara, vamos falar a verdade, não é muito pouco dinheiro para ficar brigando, né? 180 conto, vai lá, velho. 180 mil, mil euros, né? 1 milhão e 200 pro Flamengo, 1 milhão e 200 é dinheiro de pinga, mano. O, olha só, pagou uma bagatela barata né, no, no, no Mateuzinho, tá levando um baita do jogador, velho. É, que eu, eu acho que quem tá mal nessa é o Londrina, né? Que negocinho mais feito, hein? Pelo amor de Deus, vender um cara desse baratinho. Só se o Flamengo for vender o Mateuzinho hoje, volta, quanto que não vale? 5 milhões de euros? Mínimo, né? Por aí. Pra mais, sei lá, que, <risos> que louco, eu sei que lá, cara, eu acho que se fosse o Flamengo, já entrava, chamava os caras, já pagava isso aí, acabava com os negócios, tá louco ficar, entrar em justiça por causa de dinheiro de pinga, pro clube, né, pra mim é mais dinheirão, né, mas pro Flamengo é dinheiro de pinga, sei lá. E agora, pra gente falar aqui, o Gabigol, velho, Gabigol e Hulk começaram aquela brincadeira, um fala uma coisa, outro rebate, outro fala uma coisa, depois o Gabigol falou, o Hulk foi lá, rebateu, e o Gabigol respondeu de novo. O Gabigol falou daquela, daquele lance do Hulk, né? Que ele deu um chute por trás, sem bola, no jogador do... De quem que foi, né? Não, não lembro se foi do Goiás. Não, do Coxa. Do Curitiba. E aí o Gabigol colocou lá no Twitter, né? Cartão, se fosse com ele, era cartão vermelho. 25 jogos de suspensão. Direto para de delegacia por agressão. <risos> Matérias em todos os portais esportivos. E um programa só para falar sobre isso. E ganhar em bop. É verdade, né, cara? É, aí o Hulk, o Hulk respondeu, quando congela a imagem, o ângulo pode parecer mais do que realmente, falta clara, é minha, na minha opinião, do árbitro do VAR foi lance para amarelo, meu foco é aparecer para a mídia, dando o meu melhor dentro de campo, e ajudando minha equipe, não pegar em balo, em alguém que tem muito mais moral que eu, em nível mundial para aparecer, Puta. ou seja, né, o Hulk dizer que ele tem muito mais moral que o Gabigol em nível mundial, é, Deu no meio. Aí o Gabigol respondeu. Interpretação de texto não tá tendo. Ou seja, chamou o cara de burro, né? <risos> é, essa é a treta dos dois. Será que vai acabar por aí? <risos> Vou falar a minha verdade, né? Que bobeira, né? Vamos jogar bola os dois que nós estamos precisando de futebol. Vamos lá, Gabigol. Joga bola. Joga bola, Hulk. Não adianta, velho. Tem que ficar aí brigando com o outro. Que bobeira. Tem que se unir. 
Agora o senhor Hulk, o senhor deu uma paulada por trás feia mesmo, né, cara? Que fe... coisa feia, né? Agora vem falar que não foi tão grave assim. Ah! Vai tomar banho também. Aí você quer tá chamando todo mundo de cego, né? De trouxa, sei lá. Eu acho que. Mano, falta feia, eu acho que tinha que ser expulso sim. E não adianta. Então a galera fica, já tá desconfiada, né? A galera já não. Já tá com o pé atrás por causa dessa arbitragem aí. Aí acontece isso e não é expulso. Realmente, eu acho que houve um favorecimento sim aí ao seu Hulk. Não vem não. Eu, eu acredito muito nisso, né? Porque a jogada foi, foi para cartão vermelho direto. Essa que é a verdade. Beleza, galera? No mais, tudo tranquilo. Vamos para frente aí. Até mais.